Tja, nu ska vi bevisa kordasatsen. Det är en sats inom den klassiska geometrin som säger att två kordor i en cirkel skär varandra så att punk eh, produkten av segmenten är lika. Det vill säga A gånger B är lika med C gånger D. AB är lika med CD. Korda är för övrigt en, en bit av en linje mellan två punkter på en kurva och kurvan är i detta fallet cirkelbågen då. Eh, Okej, okay, då ska vi se om vi kan bevisa den. Vi gör en ny figur här. Cirkel, medelpunkt, två kordor, de kan gå hur som helst. Så, också, också och så. Så kallar vi bitarna för A, B, C och D. Nu drar vi dit ett par extra. Eh, vad har en linjal? Mm, där är den. Då har vi lite par extra grejer här. Nämligen ett par kordor till. En så. Och en så. Så sätter vi ut några vinkelbeteckningar. U, V, alfa och beta. Och med beteckningar enligt figur så får jag att eh, vinkeln alfa är lika med vinkeln beta för de är randvinklar på den här bågen båda två och då är de lika enligt randvinkelsatsen alfa är lika med beta enligt randvinkelsatsen och samma anledning så är u som är randvinkel på denna bågen Lika med V som är randvinkel på samma båge. Och slutligen, de två vinklarna är vertikalvinklar. Så de är också lika. Nu behövs i och för sig inte det för att vi har två lika vinklar i två trianglar. Då måste den tredje också vara lika för vinkeln så man ska bli 180 grader i båda. Okej, okay. eh, vi får alltså likformiga trianglar här. Och här. Trianglarna blir likformiga. Eh, Okej. Okay. Då gäller att då är kvoten av motsvarande sidor lika. Så, vi ska fundera på sidan D här. Den är mitt emot vinkeln beta. Så vi ska i den andra triangeln hitta sidan som är mitt emot vinkeln alfa. Den kommer att vara motsvarande sida. Här är vi mitt emot vinkeln beta. Och där är vi mitt emot vinkeln alfa. Så A och D är motsvarande sidor. Vi får alltså A dividerat med D. Och det kommer att vara lika med. Och så tar vi sidan C här. Den är mitt emot vinkeln U. Som är lika med vinkeln V och den andra triangeln så är sidan B mitt emot vinkeln V. Så eh, B och C är motsvarande sidor. Nu gäller det bara att ta det i rätt ordning. Vi tog längden i den triangeln A, det blir det med längden i den triangeln D. Då är det lika med längden i den triangeln C. Det blir det med motsvarande längd i den triangeln, eller motsvarande sidas längd B. Och så multiplicerar vi med BD och får AB är lika med CD. Vilket skulle bevisas. Det var kordasatsen det. Tack för att ni kollade. Hej då!